en route pour l'aéroport de San Francisco, un rutan perché sur un toit a attiré mon attention. Comme j'étais un peu en avance, j'en ai profité pour vous faire quelques images. Si vous êtes de passage du côté de San Francisco, je vous recommande cette visite. Le musée contient principalement des hélicoptères, mais aussi quelques avions et même une voiture. Je suis sûr que vous la connaissez bien. J'ai été émerveillé par la maturité de la conception de cet hélicoptère à rotor contra-rotatif. Stanley Hiller avait tout juste 18 ans quand il l'a conçu et construit dans un garage. Il a volé pour la première fois le 4 juillet 1944. Basé sur le XH-44 et propulsé par un moteur Lycoming, comme mon cabri, cet hélicoptère était destiné à un usage civil généralisé. Seuls trois furent construits. Il y a 74 ans, un gamin de 20 ans rêvait déjà d'un hélico devant chaque maison. En 2020, rien n'a changé. Des startups se créent chaque jour dans le même but. Vous ne rêvez pas. Construit en 1947, ce modèle est bien équipé d'un notar. Ce n'était pourtant pas le premier. Il semble que le notar soit une idée nouvelle depuis au moins 1945. Pour ceux qui l'ignorent, le notar, c'est une soufflante qui remplace le rotor anticouple. Malheureusement, les qualités de vol de l'appareil semblent avoir découragé son constructeur d'aller au-delà du prototype. J'ai failli supprimer cet hélicoptère de la vidéo. Il y en a eu tant de versions que je ne savais même pas par où commencer. Comme c'est le seul qui ait eu un avenir commercial dans tout ce que vous verrez dans cette vidéo, j'ai quand même décidé de le garder. Ça, j'adore C'est l'enfant naturel d'une surfaceuse à béton et d'un échafaudage. L'armée a abandonné le projet après quelques prototypes, le jugeant inefficace au combat. Sans blague. Sous ses apparences d'hélicoptère de manège, le YH-32, comme le jean français, cache une véritable originalité. Son rotor est entraîné par l'éjection de gaz en bout de pâle. Son petit frère mal élevé, un prototope secret commandé par l'US Army pour convaincre le département de la défense de les autoriser à opérer à nouveau des aéronefs armés. Privilège perdu à la création de l'US Air Force en 1947. Tout droit sorti d'un James Bond, cet hélicoptère a été conçu pour être parachuté derrière des lignes ennemies aux pilotes abattus. Il pouvait être assemblé et démarré en quelques minutes sans aucun outil. Il a volé pour la première fois le 10 janvier 57. 12 furent construits, mais n'entrèrent jamais en service. Take my money. Vraiment, je crois que je serais prêt à faire un gros chèque pour acheter cet hélicoptère biturbine. Pliant, oui oui, pliant. Destiné à l'évacuation aérienne de blessés, en zone confinée, il n'a jamais été mis en production. Un destin que beaucoup de créations hilaires semblent avoir partagé. C'était Low Fuel, en direct de chez moi, où je suis en confinement. Bon courage à tous et restez chez vous.